মোদি ভক্তরা দিন রাত মিথ্যা কথা বলে চলেছে কারণ তারা মোদির কাছ থেকে মিথ্যা শিখেছে মোদির মতো মিথ্যাবাদী আর এই দুনিয়ায় এই পৃথিবীতে আর একটাও পাওয়া যাবে না সেই মিথ্যাবাদী মোদির প্রচার করার জন্য সেই মিথ্যাবাদী মোদির হয়ে ঢাকঢোল পেটানোর জন্য একটি সিনেমা রিলিজ করা হয়েছিল কয়েক মাস আগেই দ্য কাশ্মীর ফাইলস সেই কাশ্মীর ফাইলসেও ভুরি ভুরি মিথ্যা কথা বলা হয়েছে ভুরি ভুরি বিজেপির দালালি করা হয়েছিল ঘুরি ঘুরি বিজেপির চাটুকারিতা করে সেই সিনেমাটাকে বানানো হয়েছিল তাই সেই কাশ্মীর ফাইলসের কত বড় মিথ্যা এবং কত বড় ঢব্বাজ এবং কত বড় কেলেঙ্কারি সেই কাশ্মীর ফাইলসের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে সেই সমস্ত কেলেঙ্কারি এতদিন যেগুলো গোপন ছিল সাংবাদিক সূচনির্মা তার চতুর্থ স্তম্ভ শুয়ে পুরোপুরি ফাঁস করে দিলেন এবং কাশ্মীর ফাইলসকে যারা এতদিন ভালো বলতো সেই সমস্ত মানুষরাও এবারে কাশ্মীর ফাইলসের কথা শুনলে বিজেপি নেতাদেরকে এবং যে কাশ্মীর ফাইলস বানিয়েছে তাদেরকে জুতো মারবে এই বিজেপি নেতাদের পুরোপুরি মুখোশ খুলে গেল এবং কাশ্মীর ফাইলস আর কোনো সিনেমা হলে চলবে না কাশ্মীর ফাইলসের পুরোপুরি সমাপ্ত হয়ে গেল চলুন সাংবাদিক সুচন্দ্রিমা এই ভিডিওটি ধৈর্য ধরে দেখুন যে কাশ্মীর ফাইলস কিভাবে বিপদে পড়ে গেল এবং বিজেপি নেতারা কিভাবে বিপদে পড়ে গেল বাংলার গখর মিঠুন চক্রবর্তী এমনিতে ফেসবুক বা টুইট করেন না নিজে করতে পারেন বলেও মনে হয় না জনসভায় যে লোফার সুলো ভাষায় কথা বলেন তা দেখেও মনে হয় না যে উনি নিজে টুইট করার মতো বিদ্যে বুদ্ধি ধরেন তো যাই হোক তিনি টুইট করেননি তার বলা কথা টুইট করা হয়েছে সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে করেছে না বাবা ছেলের সম্পর্ক নিয়ে নয় হ্যাঁ অস্কার নমিনেশন নিয়ে তিনি মুখ খুলেছেন বলেছেন দ্য কাশ্মীর ফাইলস অস্কারে নমিনেশনে শর্টলিস্টেড হয়েছে এটা একটা বিরাট ব্যাপার এটাই সব সমালোচনার জবাব যে জুড়ি এই ছবিকে ভালগার আর প্রপাগান্ডা বলেছিলেন আজ তিনি জবাব পেয়ে গেছেন ছবিটা মানুষের ভালো লেগেছে তিনি কোন জুড়ির কথা বললেন একটু মনে করিয়ে দিক নাদাব লাপিদ ছিলেন ইফির ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে জুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে দি কাশ্মীর ফাইলস নিয়ে মুখ খুললেন কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পলায়ন নিয়ে একটা কথাও বলেছেন না বরং বলেছেন আমি গ্রাউন্ড পলিটিক্স জমিনি হকিকত জানি না জানতেও চাই না জেনে ওঠা সম্ভবও নয় আমি যা বলেছি তা এই ছবির কাঠামো এই ছবি যেভাবে তৈরি হয়েছে ছবি দেখে যা মনে হচ্ছে সেটা হলো এটা একটা বালগার ছবি একটা প্রপাগান্ডা ছবি উনি বলার পরে জিউরি সদস্যদের মধ্যে বিদেশি আরও তিনজন জেনক গৌত ফরাসি চলচ্চিত্রকার পাস্কল সাবাঞ্জ ফরাসি তথ্যচিত্র পরিচালক জ্যাভিয়ার অ্যাঙ্গিলো বার্ত নাদাব লাপিদের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন আমাদের দেশের থেকে জুড়ে ছিলেন সুদীপ্ত সেন ইনি কদিন আগেই বিতর্কিত হয়ে উঠেছেন ওনার এক তথ্যচিত্রের জন্য সেখানে তিনি বলেছেন কেরালা থেকে নাকি বত্রিশ হাজার হিন্দু মহিলা আইসিস বা অন্য ইসলামিক টেরারিস্টদের খপ পড়ে পড়েছে তো ইনি স্বাভাবিকভাবেই এবারে জুরি বোর্ডে ছিলেন তিনি বলেছেন কাশ্মীর ফাইলস নিয়ে নদাব লাপিদ যা বলেছেন তা একান্তভাবেই তাঁর মানে লাপিদের নিজের বক্তব্য সুদীপ্ত সেন এই কথা বলার পরেই অন্য তিনজন বিদেশি জুরি নদাব লাপিদের বক্তব্যকে সমর্থন করে বললেন ছবিটি বালগার এবং নিকৃষ্ট মানের প্রপাগান্ডা এই কাশ্মীর ফাইলস ছবিতেই একটা ডায়লগ আছে মিথ্যে বলার থেকেও বড় অপরাধ হলো সত্যিটাকে না বলা কাশ্মীর ফাইলস গোটা ছবিতেই সে টাই হয়েছে কিছু সত্যি কথা তো বলা হয়েছে কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হলো বহু সত্যি কথা চেপে গেছেন পরিচালক তো সেই তিনি বিবেক অগ্নিহোত্রী একে টুইট করেছেন তিনি লিখেছেন বিগ অ্যানাউন্সমেন্ট ভারতবর্ষ থেকে পাঁচটা ছবির মধ্যে আমাদের ছবি দ্য কাশ্মীর ফাইলসও শর্টলিস্টেড হয়েছে আ গ্রেট ইয়ার ফর ইন্ডিয়ান সিনেমা এরপরের টুইটে তিনি জানিয়েছেন দর্শন কুমার নাকি শর্টলিস্টেড হয়েছেন বেস্ট অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসের জন্য পল্লবী যোশী অনুপম খের মিঠুন চক্রবর্তী এবং বিজেপি নেতা এবং অভিনেতা অনুপম খের আরো এক ধাপ এগিয়ে ছবিটি বেস্ট ফিল্ম 
এবং অভিনেতারা বেস্ট অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস ক্যাটাগরিতে শর্টলিস্টেড হয়েছে বলে জানালেন ছবির আরেকজন অভিনেতা দর্শন কুমারও টুইট করে এই খবর জানালেন এবং অস্কার একাডেমিকে ধন্যবাদও দিলেন এরপর শুরু হলো হুক্কা হুয়া রিপাবলিক টিভি থেকে ইন্ডিয়া টুডে টাইমস নাও টিভিতে কি কলরব অস্কার অস্কার এত দিন পরে আবার অস্কার আমার পরিচিত এক চলচ্চিত্র পরিচালক বললেন অস্কারে এমনিতেই যে সব সময় খুব ভালো ছবি নির্বাচিত হয় তেমন তো নয় কিন্তু তা বলে এই রদ্দি প্রপাগান্ডা ফিল্ম অস্কার পাবে একটু চেক করে দেখা যাক চেক করে যা জানলাম তার সার মর্ম হল একশো শতাংশ ঢব্বাজিতে সামিল এই অভিনেতারা রিপাবলিক থেকে টাইমস নাও ইন্ডিয়া টুডের মতো টিভি চ্যানেল আসুন মিথ্যের পেঁয়াজের খোলসটা ছাড়ানো যাক অস্কার মানে আকাদেমি অ্যাওয়ার্ডে নমিনেশন কিভাবে হয় এক হলো বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ভাষার ছবি যা সেই দেশের আকাদেমি কমিটি বেছে পাঠান আপনি যা খুশি ছবি করতে পারেন যা খুশি যে কোনো ভাষায় বাংলাতেও তারপর হাজার দশ টাকা খরচ করে ফর্ম ফিল করে পাঠাতে পারেন বলতেই পারেন ছবি অস্কারে যাচ্ছে আমরা চূর্ণি গাঙ্গুলির ছবি নির্বাসিতকে এভাবেই অস্কারে যেতে দেখেছিলাম যদিও সেটা অসম্ভব ভালোই ছবি ছিল তো যাই হোক এটা একটা পদ্ধতি এর সঙ্গে অস্কারে শর্টলিস্টেড হবার কোনো সম্পর্ক নেই এর পরের বিষয়টা হলো অস্কার ওয়েবসাইটে পঁচানব্বই তম অস্কার শর্টলিস্টের তালিকা একুশে ডিসেম্বর দশটা ক্যাটাগরি এক শর্টলিস্ট তালিকা অস্কার কমিটি বা আকাদেমি প্রকাশ করেছে ডকুমেন্টারি ফিচার ফিল্ম ডকুমেন্টারি শর্ট ফিল্ম ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম মেক আপ অ্যান্ড হেয়ার স্টাইল মিউজিক অরিজিনাল স্কোর মিউজিক অরিজিনাল সং অ্যানিমেটেড শর্ট ফিল্ম লাইভ অ্যাকশন শর্ট ফিল্ম সাউন্ড ভিজুয়াল এফেক্টস এর মধ্যে প্রথম সাতটার জন্য পনেরোটা করে এন্ট্রি আর শেষ সাতটা বিভাগের জন্য দশটা করে ফিল্ম শর্টলিস্ট প্রকাশিত হয়েছে এছাড়া আর অন্য কোনো শর্টলিস্ট প্রকাশিত হয়নি আর এই শর্টলিস্টে দি কাশ্মীর ফাইলসের নাম কোথাও নেই আর বেস্ট অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস বা বেস্ট মুভি ইত্যাদির কোনো শর্টলিস্ট প্রকাশিত হয়নি তাহলে এই ছবির নাম আছে কোথায় অস্কার বা আকাদেমি ওয়েবসাইটে একটা রিমাইন্ডার লিস্ট আছে তাতে কাদের নাম থাকে বা সেখানে আসার যোগ্যতা কি অস্কার বা আকাদেমি ওয়েবসাইটে একটা রিমাইন্ডার লিস্ট আছে তাতে কাদের নাম থাকে বা সেখানে আসার যোগ্যতা কি লস অ্যাঞ্জেলস কাউন্টি সিটি অফ নিউ ইয়র্ক বে এরিয়া শিকাগো ইলিয়নিস মিয়ামি ফ্লোরিডা অ্যাটলান্টা আর জর্জিয়ার সিনেমা হলে অন্তত একটা জায়গায় পয়লা জানুয়ারি দু হাজার বাইশ থেকে একত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার বাইশ পর্যন্ত কমার্শিয়ালে রিলিজ করতে হবে অন্তত সাত দিন এক নাগারে সেই ছবি চলতে হবে ফিচার ফিল্ম হলে তার দৈর্ঘ্য চল্লিশ মিনিটের বেশি হতে হবে বেস্ট ফিচার ফিল্ম নমিনেশন পাবার জন্য তাকে আকাদেমির নিয়ম মেনে আবেদন করতে হবে আমাদের দেশ থেকে গঙ্গুবাই কাথিয়াবার দি কাশ্মীর ফাইলস ইত্যাদি পাঁচটা ছবিও সেই আবেদন করেছিল আমাদের দেশের কমিটি সেই ছবিগুলোকে পাঠিয়েছে বিভিন্ন দেশ থেকে তিনশো একজনের এক রিমাইন্ডার লিস্টে আছে দি কাশ্মীর ফাইলস সরকার চাইলে ওই পিএম নরেন্দ্র মোদি বলে যে ফিল্ম তৈরি হয়েছিল বিবেক ওব্রয় যে ছবিতে নরেন্দ্র মোদি হয়েছিল সেই ছবিকেও অস্কারে পাঠাতে পারত দি কাশ্মীর ফাইলসও গেছে কোনো শর্ট লিস্ট ইত্যাদি হয়নি আর বেস্ট অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস বেস্ট ফিল্ম ইত্যাদির নাম কোনো তালিকাতেই নেই ওটা পুরস্কারের কদিন আগে জানা যাবে তাহলে কি অস্কারে আমাদের জন্য কোনো খবর নেই আছে তো মজার কথা হলো ওই চিল্লানে সরাস রিপাবলিক বা ইন্ডিয়া টুডে বা অন্য গদি মিডিয়া সেই সত্যি খবর দেয়নি সেটা হলো গুজরাতে ফিল্ম চেহেলো শো দ্য লাস্ট শো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্যাটাগরিতে শর্টলিস্টেড হয়েছে 
সময় নামে একটা ন বছরের ছেলে সৌরাষ্ট্রের চাহালা গ্রামে সিনেমা প্রজেকশন রুমে আসে বসে অসংখ্য ছবি দেখে আর তার জন্য তাকে প্রজেকশনিস্ট ফেজালকে ঘুষও দিতে হয় সময়ের জীবনে আছে কেবল সিনেমা সেই সিনেমা দেখতে দেখতে এই সময় একজন পরিচালক হয়ে উঠতে চায় কিন্তু হেরে যায় এক স্বপ্নভঙ্গের সিনেমা জায়গা পেয়েছে অস্কারে মিডিয়ার কোথাও দেখেছেন রাজা মৌলির আর 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 ছবির নাটু নাটু অস্কারে বেস্ট অরিজিনাল সং হিসেবে শর্টলিস্টেড হয়েছে অল দ্যাট ব্রিজ ভারতীয় ডকুমেন্টারি ফিচার ফিল্ম আর দ্য এলিফেন্ট উইসপারার্স ডকুমেন্টারি শর্ট ফিল্মে শর্টলিস্টেড হয়েছে এগুলোই তো খবর এগুলোই তো সত্যি দি কাশ্মীর ফাইলস অস্কারে কোন পর্যায়ের জন্য কোন পুরস্কারের জন্য শর্টলিস্টেড হয়নি বাংলার গোখ্র মিথ্যে বলছে ঢপ দিচ্ছে 